Yarimidat, Yarimidat Friends Online. Yarimidat. Tamam satıyoku Yarimidat. Mulali madat. Mulali madat. Amin. Bot kub Allahu Mulana Ali. Allahu Mulana Ali. That is the tasbi and the call of a mu'min in the time of kiamat as per imam of the time of kiamat's farman that ali allah is correct and that is the call of the time of the mu'minin of the kiamat Subhanallah, Subhanallah, Allahu Mawlana Ali. Ali Zaman, Nur Mawlana, Shah, Karim Al-Sani, Hazri Imam, Hazri Imam, Hazri Imam. Ya Mawla, Tawfiq, Taheed, Himmat wa Yari Mawla. Ya Ali Zaman, Nur Mawlana, Shah, Karim Al-Sani, Hazri Imam, Hazri Imam. Madat Farma Alayul Kayyum Ali Allah Madat Farma Ya Mulay Mirban Ham Gariboko Madat Farma Taki Ham Kuch Ilmi Kam Karsage Ilmi Kuch Bate Karsage Or Isko Samaj Tewe तेरे हकीकी तरीके को तेरे हकीकी जामे को तेरे नूर को पहचान सके मौला मदद मौला मदद तौफीक ताहिद हिम्मत व यारी मौला टुडे वी विल कम टू आवर लास्ट एंड द एट सेशन ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ इल्म in understanding our tariqa aaj ye hamara aakhri aur aathwa session hoga hamare tareeke ki samajh ke liye ilm ki ahmiyat ye ilm hi hai jo hame hamare mazhab ki Hakiki Samaj Deta Hai. It is the true knowledge of the Imam which could give us the understanding of our Tariqa. Which understanding of our Tariqa? Which understanding of our Tariqa? Because what is Zahir? what we do physically matter of fact we don't need anything because we can see our parents have taught us and we practice that every single day when you had never heard of nachis and garib when there was no zoom online classes when we simply were living our life inshallah going to jamaat khana morning and evening and we were doing all the kiriya that we do today do saal pehle shayad humne aise sessions jo aaj hum chalate hain उसका शायद नाम भी नहीं सुना था ना चीज का भी नाम नहीं सुना था और हम आराम से अपने मजहब को पाल रहे थे तो सवाल है अपने आप से कि क्यों आज हमको इल्म की जरूरत पड़ी 
हमारे मजहब को समझने के लिए हमारा वो तरीका जो हम जाहिर के अंदर निभाते हैं तरीका विच वी प्रैक्टिस फिजिकली डज नॉट रिक्वायर्ड यू टू गिव योर टाइम नोर वी नीड ऑल दिस क्लासेस बिकॉज वी हैव बीन डूइंग देयर फॉर मेनी मेनी इयर्स वी हैव वॉच आवर पेरेंट्स टू इट एंड वी हैव चैंपियन इट मैन ऑफ फैक्ट we are doing it so well that most of the time we are not even paying attention to it i want to repeat this part again in urdu and then back to english again hum jo kriya karte hain rozana wo humne itni achhi tarah se seekh li hai क्योंकि हमने सालों साल तक उसको किया है और हमने अपने माँ बाप को भी करते हुए देखा है और हमने उसको चैंपियन कर लिया है इतना चैंपियन कर लिया है कि हम कोई तवज्जो दिए बिगर हमारी क्रिया कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट विदाउट गिविंग एनी अटेंशन Without having any intention, किसी नियत किसी एफर्ट के बगैर हम ये काम करते हैं इतना कि हमारी तवज्जो ही खत्म हो गई है उसकी तरफ से हम एक mechanically, automatically, we just play without having any effort. any second thought even any niyat we just do it we have championed it am i right in saying this kya meri is baat ke andar aap mere sath agree karte hain hamara tarika jo hum zahir mein nibhate hain वो तो सिर्फ एक समझाने के लिए एक डिसिप्लिन के लिए एक प्रैक्टिस के लिए हमें दिया गया था ताकि हम उसके बातीन के ऊपर गौर कर सके द फिजिकल प्रैक्टिस the literal rites and ritual were given to us for the purpose of discipline and so we may pay attention to baatin of it but what happened after years and years and years we forgot the baatin and what are, whatever we are doing in zahir has become a mechanical practice of our daily rituals hame jo ye diya gaya tha wo hame uske baatin ki taraf samjhane ke liye diya gaya tha lekin salon saal ki practice ke baad hum uske baatin ko bhool gaye uski taraf tawajjuh dena bhool gaye और हमने उसको बस समझा कि जो सामने है जो नजर आता है वही सब कुछ है अगर यहां पर ना चीज एक भी अल्फाज आपको गलत कह रहा हो या अगर आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो बेशक आप अपना हाथ उठाकर मुझे रोक सकते हैं आए चूंकि आज ये हमारे लेसन का आखिरी हिस्सा है हम जहां से इसका आगाज किया था और वो था कि हमारा मजहब हमारा तरीका बात ही नहीं है जाहिर ही नहीं है 
we will go back to lesson number one where we had talked about and very well understood that our tariqa is a tariqa of the batin, not of a zahir. So what changed in last eight weeks? Have we gone to the batin of our tariqa? Have we understood the batin of our dua, our ginan, our jamaatkana, our rites, our rituals? What has changed in last eight weeks? Let's come and take step by step view of Zahir compared to Batin. And hope is, and the prayers, and the wishes that end of today, inshallah, we would have a better understanding of what Imam wants from the Jamaat. Imam, Jamaat se kya chate hain? Uski ek achi understanding hogi. Take hum Imam ko follow kar sake, uske farman ke mutabik. Inshallah. Kyuka apne effort liya hai. Apne time diya hai. Or ab ilke ashik hai. Mola ke ashik hai. To hum ye kam milkar kar sakenge. It is not me, but you're doing. Because you have taken the efforts. You have given your time, maybe your sleep, maybe your TV watching time, maybe your news watching time, maybe your walking time. You have given all that for the sake of the knowledge. As you can see on your screen, Zahir wa batin, physical and abstract. There are two <laughs> sides of a human being, a physical body and a soul. Physical body is temporary, soul is permanent. All things which are physical, must comes to an end. All thing of batin will remain. If that is the case, so how many batini understanding and kiriya are we doing, which is permanent, compared to how many zahiri kiriya we are doing, which is temporary. If you understand, the physical must die. Physical will go away. Physical is not permanent. If we understand this thing, that what is desired is going to end tomorrow. Desired is going to go tomorrow. Desired is permanent. The three things, the roots, वो परमिनेंट है तो हम कितना बातीन को पालते हैं और कितना जाहिर को पालते हैं इसका कंपैरिजन होना चाहिए एक परमिनेंट है और एक टेंपरेरी है हमने टेंपरेरी कितना किया कंपेयर टू परमिनेंट कितना किया उसका एक बैलेंस होना चाहिए कम Let's talk about what is Zahir and what is Batin. How do we understand the Batin of the Zahir in front of us? I have written some of our dais and beads teaching of the Zahir and the Batin. What you see and what it is. 
जो आपको नजर आता है और उसके पीछे जो हकीकत है जो माने छुपे हुए हैं और हम इमाम के एक फरमान को भी देखेंगे कि वॉट इज फिजिकल और वॉट इज रिटर्न इज फॉर ऑल बट द बातीन इज फॉर आवर जमात उसको हम देखते हैं आज ये हमारे लिए एक छोटा सा टेस्ट भी होगा कि क्या इस बात को हमने समझा सो वेन वी लुक एट समथिंग इन जाहिर डज आवर माइंड गोज इन टू दिन ऑफ इट डू वी इवन थिंक ऑफ दिन ऑफ इट डू वी अंडरस्टैंड दिन ऑफ इट डू वी कॉम्प्रिहेंड दिन ऑफ इट जो चीज हम उसको देखते हैं जाहिर को क्या उसकी बातिन की तरफ हमारी तवज्जो जाती है ये सवाल के साथ हम देखते हैं यहां पर चीजें टाइम ऑफ शरीयत से टाइम ऑफ तरीकत से टाइम ऑफ हकीकत के अंदर बदलती रहती है जाहिर सेम होता है बातिन सेम होता है लेकिन दिखने में वो बदलता रहता है जिस तरह से हम रोजाना कपड़े बदलते हैं लेकिन होते तो कपड़े ही हैं। हम रोजाना नए कपड़े पहनते हैं कपड़े बदल लेते हैं हम लेकिन अगर हम सोचे तो हम कपड़े ही पहने हुए हैं आज हमने कभी एक कलर का कपड़ा पहना है कभी दूसरे कलर का कपड़ा पहना है उसका नाम कभी टी शर्ट हो सकता है कभी शर्ट हो सकता है अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके लेकिन कपड़े तो कपड़े ही है और उसके पीछे हमारा जिसम हमारा जिसम ही है टाइम ऑफ शरीयत, खाना एक काबा खाना एक काबा द प्लेस ऑफ वॉरशिप वो जाहिर था और उसका बातीन जो था यानी कि उसके अंदर जो रूह और नूर और जो हकीकत छुपाई गई थी वो एक जिंदा लिविंग हाउस ऑफ गाड था और वो खुद अपने जमाने में रसूल पैगंबर और नातिक होते थे एक जायरी बिल्डिंग थी और एक बातिनी बिल्डिंग थी एक जाहरी हाउस ऑफ गाड था एक बातिनी हाउस ऑफ गाड था दौरे शरीयत में जायरी हाउस ऑफ गाड जायरी प्लेस ऑफ प्रेयर वॉज खाना काबा बातिनी हाउस ऑफ नूर ऑफ अल्लाह हाउस ऑफ प्रेयर वॉज रसूल सल्लाम हिमसेल्फ As it says in Quran in Surah Ibrahim, is जो मकाम इब्राहिम का है वही मकाम पर खड़े लेकर आप नमाज अदा क्या करें यानी के वो फिजिकल जगह पर जहां पर इब्राहिम खड़ा हुआ है वहां नहीं जहां पर इब्राहिम बातीन में खड़ा हुआ है वहां पर खड़े लेकर अब बातीन अपनी दुआ को प्रेजेंट करें अंदर बातीन के अंदर क्योंकि जाहिर जो है वो खाली सिखाने के लिए था एक डिसिप्लिन के लिए था बातीन उसका असल मकसद था आए टाइम ऑफ तरीकत के अंदर टाइम ऑफ तरीकत के अंदर मोमिन के घर भी प्लेस ऑफ प्रेयर से लेकिन बातिन जो आला दर्जे के पीर और हुचत हुआ करते थे उनका आलम शख्सी यानी कि बातिन खुदा का नूर और खुदा का घर या हम कह सकते हैं दौरे तरीकत के अंदर इमाम का नूर और इमाम का घर हकीकत में उसके जिंदा चलते फिरते पीर 
اور حجتان ہوتے تھے ظاہر میں ایک گھر ہوتا تھا کس کا مومنوں کا گھر کیونکہ ابھی مذہب اتنا نہیں پھیلا تھا کہ جماعت خانے بن جائے مسجد بن جائے تو کیا کرتے تھے کہ مومنوں کے گھروں کو چن کر اس کو پلیس آف وارشپ بناتے تھے لیکن وہ ایک سمپل ہوتا تھا اس کا حقیقی نورانی گھر پیر اس خود ہوتے تھے آپ سورے یوسف کے اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گا کہ اے موسا تم اور تمہارے بھائی مومنوں کے چند گھروں کو لے کر اس کو قبلا بناؤ اور موسا یو اینڈ یور برادر ہارون ٹیک سم آف دی ہومس آف دی مومن اینڈ میک دیم ہاؤس آف پریئر دی قبلا یہ دور طریقت کی بات تھی آئے دور حقیقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہر زمانے میں نام بدلتے رہتے ہیں حقیقت نہیں بدلتی ہے نام بدلتے رہتے ہیں پھر آیا دور حقیقت دور حقیقت میں درخانہ جماعت خانے کا اسٹیبلشمنٹ ہوا بہت سارے جماعت خانے بنائے گئے تو ظاہر جماعت خانہ آپ کے گاؤں میں بھی ہوگا آپ کے شہر میں بھی ہوگا آپ کے ملک میں بھی ہوگا لیکن حقیقی زندہ نورانی گھر امام خود ہے امام مبین ہے امام زمان ہے وہ حقیقی زندہ خدا کا گھر ہے اور اس کی کاپیاز اس کی سمجھ کے لیے ہمیں ایک 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 جماعت خانہ دیا گیا تاکہ جب ہم جماعت خانے جائیں یا جب ہم جماعت خانے کا تصور کریں تو اس کے ساتھ اس کے زندہ نورانی گھر کا جو امام خود ہے اس کا تصور ہمارے دماغ میں آنا چاہیے کہ جب ہم جماعت خانے جاتے ہیں تو ایسا ہے جیسا خدا کے زندہ نورانی گھر میں جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں اور جماعت خانے کے اندر ہم ایسی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں We had talked about that last week. That sometimes we forget when we go to Jamaat Khana that where we are standing. And we forget that that is house of Imam. And Imam is living present in Jamaat Khana. We forget that part. Because why do we forget that part? Because we look at this Zahir, we forget the Batin. What we see is what we see. And we ignore what we should be seeing, which is the Batin of the Jamaat Khana, the living Imam, Imam Mubin, Imam Zaman. So you saw there are three levels every level there is a physical house and a spiritual house kanai kaba rasul house of mu'minin peace jamaat khana imam physical and batin physical and hakikat the truth the living jamaat khana the living house of prayers is Imam himself. Just like that, let's do some more comparison. 
for our understanding. Just like that, guidance is also physical and spiritual. जो हमें हिदायत मिलती है वो भी एक जायरी तरीके से मिलती है एक बातीनी तरीके से मिलती है जायरी और इज फिजिकल दी बुक्स बुक्स आर फिजिकल जाहिर बट क्वाइट दिस बुक कैन नॉट स्पीक आई कैन सी इट I can read it, but it cannot talk. Just like that, Quran ko Quran e samit kete hai, khamosh Quran. Or Imam ko Quran e natik kete hai, bolta wa Quran. Just like that, that we have a book, which is desire, a physical book, but. Quiet book. The book cannot speak. So, what is the batin of that? The noor, the imam, is the batin of it, and he speaks. Kitab khamosh hai, aur uska batin, uske andar jo noor chupaya hua hai. वो बोलता हुआ है यू विल फाइंड मल्टीपल आयात इन कुरान दैट आई हैव सेंट डाउन द बुक एंड द नूर अ क्वाइट सामित कुरान एंड स्पीकिंग नूर द इमाम व्हाई टुगेदर because book you can read but you need a noor to guide you very important part of our learning if there was not the case then allah would not have said again and again i have sent down the book and the noor Huzur sallallahu alaihi wasallam would not have said that I am leaving you with the two things a book and my progeny a silent book and a speaking book Imam would not have come over here and given us the farman if the quiet book was good enough we had the quran we had the kinan then why do we need imam because imam is the speaking book the quran the quran in natik who can guide us he is the nur which allah speak of in the ayat in the quran let's come to the one of imam moiz saying about the quran very beautifully someone shared with me last week and i thought it was just perfect saying of imam moiz how quran came in existence the book we are speaking of imam moiz says the quran the revelation actually came in the batin in the form of noor in the form of noor in the batin of hazrat sallallahu alaihi wasallam then it came the time to give the noor to the jamaat but he found jamaat not at the level where they could understand he found the soul not 
elevated enough for them to understand so what did he do he could not have given the raw purest nur and the form of the quran to them so he made it easier he converted the nur into the words easy words allegories examples and gave to the jamaat the follower the muslim of that time he brought it down to their level of understanding so what does imam do today he gives us the farman in the language and the level of our understanding i want to talk about the level of understanding for a minute there are over 1.2 billion muslims does everyone understand the quran in the same way no does everyone has the nur to read the quran no does everyone has imam to guide them and teach them the quran no so what does that mean that even the quran and even the ginan and even the farman are at the three levels and those three levels are the levels of the human mu'minin's understanding so we, when imam is giving a farman there are three kind of people sitting there listening to the same for one and when those three guys three people come out of the darbar and if you ask them what did mola baba says today the first one will say mola baba said eat biryani and eat samosa that's all he remembers out of all for one he remember mola baba said eat biryani and eat samosa because he he was just concerned with the imam zidar not the farman and then he remember mola baba saying at the end when i leave play dandia eat biryani eat samosa because that's how much concern he had and that's it the second will say their imam gave so and so farman but it was so hard i did not even understand what imam was saying maybe it does not relate to me maybe their farman was for not for me but then you will find a third person he will say that i understand imam's farman let me try to explain that to you with the at most humility he will say this is just my understanding of the farman because remember there were another 35000 people there they may have a different understanding of the farman because in each farman there can be multiple understanding multiple interpretation jab imam farman farmate hain तो तीन किस्म के लोग होते हैं एक जिसको उस फरमान से कोई ताल्लुक नहीं होता है उनको याद होता है कि मोला है मोला खुश थे और मोला ने कहा था कि डांडिया खेलना बिरयानी खाना और समोसे खाना दूसरे कहते हैं कि इमाम ने फरमान फरमाया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया शायद ये फरमान मेरे लिए नहीं था तीसरा कहता है कि हाँ इमाम ने जो फरमान फरमाया वो मेरी समझ में आया है लेकिन मेरी समझ में जितना आया है बस वो इतना मैं आपको बयान कर देता हूँ 
क्योंकि बाकी के जो तीस पैंतीस हजार लोग थे हो सकता है कि उनकी समझ में और कुछ आया हो तो आपने देखा कि वेन वी रीड कुरान वेन वी रीड गिलान वेन वी रीड फरमान देर इज पॉसिबिलिटी देर सम रीड फरमान एज रीडिंग अ न्यूज पेपर सेकेंड विल रीड द फरमान एंड से दिस डज नॉट कंसर्न मी एंड द थर्ड विल से आई अंडरस्टैंड द बातीन ऑफ द फरमान and giving the opportunity they will explain to others as well to imam moiz farmate hain ki chuke huzur sallallahu alaihi wasallam ke upar jo quran nazil hua tha wo noor ki surat mein tha abstract and raw tha lekin jab unhone apne followers ko dekha तो वो अलीदा अलीदा दर्जात के थे और कोई भी उस दर्जे पर नजर नहीं आता था कि जो उसको उसके असल के साथ पहचान सके देख सके समझ सके तो उन्होंने उसको अल्फाजों के अंदर वो डिड इट यू उसको अल्फाजों के अंदर वर्ड्स के अंदर एलोगोरीज के अंदर एग्जाम्पल के अंदर मिसालों के अंदर लोगों के लिए बयान किया ताकि सब अपने अपने दर्जे के मुताबिक उस कुरान को पढ़ सके और समझ सके अच्छा लेट्स कम फॉरवर्ड वी स्टिल हैव मोर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जाहिर और बातीन की अंडरस्टैंडिंग हमारी जो प्रेयर है हमारी जो दुआ है हमारी जो तस्वीर है हमारी जो गिरिया वजारी है उसके अंदर भी एक जाहिर है और एक बातिन है उम्मीद ये है दी होप इज दर वाइल वी आर रिसाइडिंग दिसरी प्रेयर्स आवर माइंड एंड हार्ट इज एन इट्स बातीन उसके मानी की तरफ उसके बातीन की तरफ हमारा ध्यान है ना कि मैकेनिकली हम जाहरी दुआ पढ़ते चले जा रहे हैं सो देर आर टू पार्ट टू दियर जस्ट इट वॉज टू पार्ट टू जमात खाना हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि जमात खाने के दो हिस्से हैं एक जाहिर है एक बातीन है इसी तरह हमारे दुआ के भी दो हिस्से हैं एक उसके अल्फाज है उसका जाहिर है एक उसके बातीन है उसका नूर है सो फिजिकल एक्शन आवर डेली दुआ इबादत दी एसेंस ऑफ दी दुआ उसके अंदर जो इबादत है ना वो दुआ का एसेंस है अगर हम खाली दुआ पढ़ते हैं और उसको नहीं समझते हैं तो उसके अंदर कोई इबादत नहीं है फिर आप किसी को भी दुआ सिखाते हैं वो तोते की तरह पढ़ते चले जाएंगे या एक मंकी की तरह एक्शन कर लेंगे नो दैट इज नॉट आवर तरीका आवर तरीका इज द तरीका ऑफ द बातीन वो तो बातीन की तरफ समझ के लिए हमको एक जाहिर चीज दी गई थी आप तमाम ने पिछले दो सालों के अंदर कम से कम एक या दो मरतबा दुआ के माने के जो सेशन हुए थे उसको आपने सुना होगा कि क्या कह रहे हैं हम दुआ के अंदर जब हम दुआ पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान और हमारा दिल कहां पर होना चाहिए दी एसेंस ऑफ द दुआ इज दी इबादत वो हकीकत में बंदगी है खाली फिजिकल दुआ पढ़ लेना इबादत नहीं है तो याद रखें फिजिकल एक्शन इज योर डेली दुआ 
Ibadat is the essence of the dua. Remember that part. Aye, or amate hai, dua ke andar. Pehle humne prayers ki baat ki, ab hum dua ki baat karte hain. The dua are the words, ayat, surahs, etc. The meaning, the understanding is the batin of the dua. Aapke paas agar dua ki kitab hai, aapke ghar ke andar, if you have the dua book in your home, open it on the very first page and read the farman. What does Mala Papa said? Do not recite the dua without the understanding of the meaning of it. Pehle page ke upar aapko Mola ka farman milenga. Ke dua ko uske maani ke saath padho. Translation ki baat nahi kar raho mein. I'm not speaking of translation of the dua. Beside the dua with the meaning, the understanding of the dua. Ye farman hai imam ka. Ke aap habesha dua ko maani samaj kir pada karo. Translation ki baat nahi ho rahi hai. Tarjmeh ki baat nahi ho rahi hai. Aksar log itna kene ke baawajud kete hai कि मुझे पूरा ट्रांसलेशन याद है मेरे भाई मेरे बहन मेरे वडीलो रिस्पेक्टफुली इमाम इफ ही वांट अस टू लर्न द ट्रांसलेशन ऑफ द दुआ ही वुड हैव सेड सो बट ही व्हाट डिड ही से नो द मीनिंग ऑफ द दुआ इमाम नोज हिज इंग्लिश वेरी वेल ही नोज द वर्ड ट्रांसलेशन he did not use the word translation. He used the word meaning. So we need to understand the Farman first, and then we need to learn and they understand the meaning of the dua. So we can follow Imam's Farman while we are reciting our daily dua. Principle number one. This is Imam's Farman. Imam ne hame principles di hai. Usme the number one jo principle Imam ne diya hai hamko, wo aapke samne is Farman mein hai. What is the number one principle? Know the batin. Imam does not say know the zahir. Principle number one, know the batin. This is the Farman of Imam Akasuzah Muhammad Shah Salvatullah Ali. May our soul be sacrificed to this Imam. Jangbar, September 14, 1899. If you want to learn the Quran, become the students of those who know its real meaning. In this way, you will learn its real meaning. I want to stop here for a second. Agar humko dua ka translation sikhna hai, to aap to kitab mein se pad sakte hai. You don't need advice to come and teach you the translation of the dua. And I see, they are putting so much time and effort in teaching the Jamaat the translation of the Dua. What Imam wants and what are we doing? What Imam is saying and what are we understanding? We must, we must pay attention to that. What does my Imam wants? What does my Imam is saying? Is this Farman can be any more clear? Let's read again. Or Urdu mein bhi translation kar deta hoon. Hamne abhi abhi do line padi. 
जिसमें मौला फरमाते हैं अगर आपको कुरान सीखना है और याद रखें कि कुरान की आयत सूर दुआ के अंदर है अगर आपको दुआ सीखनी है दुआ के मानी सीखनी है कुरान जो दुआ के अंदर है वो सीखना है इफ यू वॉन्ट टू लर्न द कुरान बिकम स्टूडेंट ऑफ दो नो इट्स रियल मीनिंग अब उसके शागिद बने जो उसके हकीकी माने समझते हैं इन दिस वे यू विल लर्न इट्स रियल मीनिंग इस तरह से आप कुरान की सुरा की आयत की दुआ की हकीकी माने सीख सकेंगे दिस फरमान कैन नॉट बी मोर क्लियर ये फरमान इससे ज्यादा वाजे तौर पर इमाम हमको नहीं दे सकते थे आसान अल्फाजों में इमाम ने हमको समझाया यू आर अवेयर ऑफ मेनी बुक्स ऑफ आवर फेथ देर फोर यू हैव नॉट स्टेडीज मोस्ट ऑफ दैम इफ यू स्टेडी सच बुक्स यू विल अंडरस्टैंड एंड नो डिफेक्ट विल रिमेन विद इन यू हमारे पास हमारे मजहब की बहुत किताबें हैं लेकिन किसी वजह से हमने उसकी स्टडी नहीं की है मुना फरमाते हैं कि अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो आप में कोई भी कमी कोताही ना होती योर इंटेलेक्ट विल गारंटी यू दैट योर फेथ इज ट्रू इफ यू रीड सच वर्ड्स अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं तो आप ही का दिल आपका दिमाग आपको गारंटी देता कि हमारा मजहब सच्चा है दिस यू विल कम टू नो आप इस बात का कंक्लूजन करते हैं दिस वॉज द नंबर वन प्रिंसिपल ऑफ आवर तरीका लेट्स कम टू सेकेंड फॉर्मान बिकॉज समटाइम वी से ओके वेल दिस वॉज मोलाना Sultan Muhammad Shah Sarwazul Alai Farman there was a 100 year old farman it does not apply to me today i am a modern man i am living in america i am living in europe i am living in a modern country so let's come and read mona babas farman and not too far 2005 2005 vancouver canada nur molana shah karim ul sani hazri imam sarwazul alai says I would like my jamaat to know how well I understand the pressure of living in an industrial world industrialized society but expression of faith can be part of your everyday life so that duniya does not eliminate remembrance of deen keep in mind the life is determined the only thing that is eternal is the soul of every individual attend jamaat khana regularly as you can but keep in mind that you can also have an act of faith during the day take your tasbih when you have a few seconds of peace take your tasbi call the name of allah call the name of the prophet call the name of imams and i am convinced that as days go by you will find that this short moments of submission recollection of one's faith will help you thore through your life will bring you moments of happiness which are different from the material life and i pray that you should be successful when you call your tasbi to find those moments of happiness and those are the moments that each individual seek for himself so seek those moments individual moments they are not obligatory or compulsory 
it is for each individual to seek out those moments of happiness and of thinking of other things in the material world in which you live. So why this two for man? The one for man about number one principle. And, and here Imam is drawing our attention that if you know the meaning and if you have read the books, if you understand your tariqa, because you understand the meaning of your tariqa, then let me tell you, Mala Baba is saying, how you can follow your tariqa every second of your life. Because Zaire practice, rites and ritual are there for your discipline, but the more important is that you live your life, every second of your life in the remembrance of your tariqa. And you cannot do remembrance of your tariqa unless you understand the bhatin of your tariqa. Because the happiness, Mullah did not say you come to Jamaat Khana and you will be happy. The happiness comes with the daily and every minute practice of your tariqa. That is the bhatin, the essence of our tariqa. We do not start our religion from the doorstep of the Jamaat Khana and we do not leave our tariqa at the doorstep of the Jamaat Khana. We live and breathe our tariqa, our religion. Hum apna mazhab Jamaat Khana ki studio se shuru nahi karte hain aur Jamaat Khana ki studio par khatam nahi karte hain. Hamara pura zindagi her saas, her moment, her minute, ek zinda tariqa hai. Aur uske maani chane bigar, hum is tariqe ko follow nahi kar sakte hai. Ye hamara mazhab hai. 